Երեք Սան Ֆրանցիսկոյում տեղի ունեցավ բավականին հուշագրավ իրադարձություն։ Տեղի ունեցավ ամենը նախագահ Ջո Բայդենի եւ Չինաստանի առաջնորդ Սի Ձինպինի հետ հանդիպումը։ Հանդիպումը տևեց 4 ժամ։ Բանակցություններ է տևեցի 4 ժամ։ Ես բավականին մեծ հետաքրքրությամբ հետևում եմ այս իրադարձությանը, որովհետեւ միշտ բավականին մեծ նշանակություն եմ տվել այդպիսի իրադարձություններին եւ այդպիսի հանդիպումներին։ Որովհետեւ թեզը հետեւյալն է, որը ընկած է այս ուշադրության տակ, իմ ազնական ուշադրության տակ, աշխարում այսօր կա երկու ուժային կենտրոն, որոնց շուրջ եւ որոնց քաղաքականության հիման վրա, որոնց շահերի հիման վրա կառուցվում են միջազգային հարաբերությունները եւ միջազգային աշխարհակաղաքական կոորդինատների համակարգը։ Այսպես ասեմ, հա, պայմանական փլուզվող աշխարհակարգի ֆոնին կառուցվում է նոր աշխարհակարգ եւ դա ամանան են եւ Չինաստանը։ Այլ գործոններ եւ այլ ուժի կենտրոններ, որոնք ունեն այդպեսի նշանակություն եւ ազդեցություն, այսօր չկան։ Հիմնական ուղերցները, որոնք հնչեցին այդ հանդիպման ժամանակ, բավականին դրական էին, գնահատականները մասնակիցների դրական էին։ Ընդհանրացեմ մի երկուսը Մենք պետք է համոզվենք, որ մրցակցությունը չի հանգեցնի հակամարտության եւ որ մենք պատասխանատու կերպով ենք կազմակերպում մրցակցությունը, ասել է ամանը նախագահ Ջո Բայդենը։ Ամանը ղեկավարը ընդգծել է, որ Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության ղեկավարի ընդունել իր համար հաճույք է եւ պատիվ, այսպեսի հրետորաբանություն է հնչել հանդիպման ժամանակ։ Բայդենը հավելել է, որ միշտ չէ, որ իր եւ Սի Ձինպինի գնահատականները համընկնում են, բայց իրենց շփումը բաց է եւ ազնիվ եւ արծածվում են եւ քննարկվում են բոլոր խնդիրները, որոնք կարող սոր այդ երկու պետությունների միջև։ Իր հերթին Չինաստանի նախագահը խոսել է ամանայի հետ հարաբերությունների կարևորության մասին եւ նշել է, որ ամանայի եւ Չինաստանի միջև հարաբերությունները, որոնք աշխարհում ամենակարևոր երկու հարաբերություններն են, պետք է դիտարկել արագացող գլոբալ վերափոխումների համատեքստում, նշել է պարոնսին։ Ես կարծում եմ այս երկու հայտարարության մեջ իրականում մենք տեսնում ենք հայելին, միջազգային հարաբերությունների հայելին, այն ինչ կատարվում է մեր այսօրվա աշխարհում եւ տեսնում ենք այն տենդենսները, որոնք արտացոլվում են, արտացոլում են այդ այդ հայտարարությունները, այդ երկու հայտարարությունները։ Ընդհանրապես, ըստեղ կարեւոր է նաեւ նշել, որ Սի Ձինպինի հետեւյալ հայտարարությունը Նրա խոսքով Չինաստանը երբեք չի ուզում եւ չի փորձում եւ չի դնում խաղադրույք ամենայի պարտության վրա եւ չի էլ փորձում մարտահարավեր նետել ամենային այսինքն այն մարտահարավերները որը շատերը անվանում են սա արդեն իմ անձնական կարծիքն է երրորդ համաշխարհային պատերազմ միջուկային պատերազմ պարոնսին ասել է ուղակի կերպով որ Չինաստանի շահերից այդ պատերազմը չի բխում որովհետեւ սա լինելու է ինքնա ոչ ընչացմանը ուղղված պատերազմ բայց այդ ֆոնին նա նաև նշել է որ ամանան չպետք է փորձեն փորձել կառուցել իրենց քաղաքականությունը Չինաստանի պարտության վրա այսինքն այդ քաղաքականության հիմքում չպետք է ընկած լինի Չինաստանի պարտությունը եւ խառնվեն Չինաստանի ներքին գործերի վրա։ Ջո Բայդենը հիմնականում դրական է գնահատել այդ հանդիպման արդյունքները եւ նշել է, որ ամանայի քաղաքականությունը Չինաստանի նկատմամբ շարունակում է մնալ ամփոփող, ամանան պատրաստվում է բավականին այսպես պատասխանատու կերպով շարունակել մրցակցությունը Չինաստանի հետ պաշտպանել իր սեփական անվտանգության շահերը, անվտանգային շահերը, բայց այնուամենայնիվ աշխատել Չինաստանի հետ այն բոլոր ուղղությունների վրա, որոնք որտեղ դա հնարավոր է։ Սա 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 նայ է, ինչը աշխարը սпасում է մեզանից, նշել է ամենայի նախագահը։ Իսկ կարծում եմ, որ այս հայտարարությունները ընդհանուր առմամբ նշ սա ուղենիշ է ինչպես է զարգանալու հետագա քաղաքականությունը գլոբալ քաղաքականությունը սա ուղենիշ է որը բացառում է այդ բոլոր խոսակցությունները բոլոր այդ ալարմիստական ալարմիստական հայտարարությունները որ աշխարհը կանգնած է երրորդ համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին 
որ հեգեմոն պետություն արդեն չկա, որ կան տարբեր բևեռներ, ուժի բևեռներ, ոչ թե երկու բևեռ է կամ մեկ բևեռ, այլ մի քանի բևեռ կա աշխարում այսօր։ Աշխարում կա այսօր մեծ հաշվով երկու բևեռ։ Եվ երկուսն էլ նստում են հաշվի են նստում իրար հետ, դա ամնն եւ Չինաստանը։ Բոլոր մնացածները ընկնում են այս կամ այն տրամաբանության տակ եւ ընկնում են այս կամ այն դաշինքի մեջ, նույն հնդկաստանը, բացահայտ ամանը դաշնակիցն է։ Եվրոպական միության երկրները ամանը դաշնակիցն են։ Այսինքն այն բոլոր ուժերը, որոնք աշխարում ունեն որոշակի լծակներ եւ ունեն հնարավորություններ, հիմնականում հավաքված են ամանի շուրջ։ Չինաստանը իր շահերը ունի, իր հնարավորությունները ունի եւ այսօր միակ ուժի կենտրոնն է, որը որը ընդհանրապես փորձում է դիմակայել ամերիկյան հեգեմոնիային։ Ես սկզբի հետեւել նաեւ նշել նաեւ հետեւյալը Սի Ցինպինի համար արդեն իսկ հաղթանակ էր, որ Վաշինգտոնը, Վաշինգտոնում Բայդենը ընդունեց նրան եւ դրանով արդեն ճանաչեց, որ Ամերիկայի եւ Չինաստանի միջև հարաբերությունները դա միջազգային կայունության աշխարի մակարդակով կայության բազիսն են այսինքն կայունության հիմքում ընկած են այդ հարաբերությունները բազիսը դա է դա շատ կարևոր է եւ այդ բազիսը այդ հարաբերությունները միակ կրվանն են որի միջոցով հնարավոր է կանխել նոր պատերազմը համաշխարհային միջուկային պատերազմը արդեն եւ մեծ հաշվով աշխարի վերջը կարծում եմ սա շատ լավ են հասկանում եւ ամանայում եւ Չինաստանում եւ այս ամենի ֆոնին նրանց սկզբունքային սկզբունքային շահերի տարբերությունը որը միանշանակ կա Չինաստանի եւ ամանայի մեջ անցնում է արդեն երկրորդ պլան որովհետեւ հիմնականում հիմնականում երկու կողմերն էլ հասկանում են որ աշխարհը գլոբալացված է որ աշխարհը շարունակում է գլոբալիզացիայի ենթարկվել եւ այս պայմաններում եւ Չինաստանը եւ ամանան ունեն ինձ կարմիր գծերը որովհետեւ յուրաքանչյուրի պարտությունը լինելու է պարտություն նաեւ հակառակ կողմի համար Պեկինի պարտությունը Վաշինգտոնի համար Վաշինգտոնի պարտությունը Պեկինի համար ամեն ինչ այնքան փոխկապակցված է եւ առաջին հերթին փոխկապակցված է ամանայի եւ Չինաստանի միջեւ որ այլ ընտրանք բանակցություն է ուղղակի գոյություն չունի եւ այստեղից է գալիս իմպերատիվ որ գնան բանակցություններ կարմիր գծերի շուրջ երկու երկրները պետք է պայմանավորեն որոնք են կարմիր գծերը որ որից այս կողմ կամ այն կողմ չպետք է անցնի նրանց կոնկուրենցիան մրցակցությունը աշխարհակաղաքական աշխարհատնտեսական կոնկուրենցիան տարբեր հարթակներում եւ ամենակարևորը սահմանվում են խաղի կանոնները որով որով ավտոմատ կերպով ձևավորվելու է նոր աշխարհակարգը որի մասին մենք այդքան շատ ենք խոսում այստեղից հարց է առաջանում օրինակ նույն մոսկվայում անընդհատ հարց են բարձրացնում հա ովքեր են այդ կանոնները ձևավորում ով է դա անում ընդհանրապես պատասխանը ակնհայտ է կանոնները ձևավորվում են սան ֆրանցիսկոյում Ջո Բայդենի եւ Սի Ձինպինի կողմից։ Եվ դա պետք է հասկանան բոլորը, այդ թվում նաեւ մենք Հայաստանում, որովհետեւ սա շատ կարևոր է։ Մենք պետք է անընդհատ հետևենք այդ իրադարձություններին, որովհետեւ հասկանանք տրամաբանությունը, որի շրջանակներում մոտակա տասնամյակներում զարգանալու են եւ կայացվելու են միջազգային հարաբերությունները։ Այս նոր ձևավորվող աշխարհակարգում մենք պետք է անընդհատ եւ ուշադիր հետևենք Վաշինգտոնում կատարվողում, Պեկինում կատարվողին, որովհետեւ այստեղ է գրավականը մեր հաջողությունների գրավականը։ Միջև մենք այդ խնդիրները եւ պրոցեսները չգիտակցենք, չհասկանանք, մենք չենք կարող շարժվել առաջ։ Եվ մենք պետք է դա անենք ոչ միայն մեր տարածաշրջանային մակարդակում, այլ գլոբալ մակարդակում, որովհետեւ աշխարհը անընդհատ գլոբալացվում է եւ մենք այդ գլոբալիզացիայի մի մաս ենք, մենք չենք կարող գործել այդ գլոբալիզացիայի դուրս։ Նոր աշխարհակարգը, որի մասն է նաև Հայաստանը, ձևավորում է Վաշինգտոնում եւ Պեկինում։ Սա է իրականությունը։ Այլ ոչ թե Մոսկվայում, Թեհրանում կամ չգիտեմ Անկարայում։ 
Regionalizmi, mă încep pete că durzgan regionalizmi ca haparni. Mă încep pete că mătăsăn că oriate mă rieri care poker. Oare mă încep pete că hete vin care tira dar susținerii. Ef ce încep pete că porțen care tira dar susținerii farvată cum te lavorbel. Gune. Ef hete vin, voiște geti hunin ha cara cal geti hunov. Antanan caraj. Ain pes încep pes. Şarul n-a cum antanan la raj. Mici as gain hara belutunere. Aș popoxvog aş carom. Să ai vor mă încep pete că vercă pes has canang. Am apat ascana bar, duzgang, mervazin, patatvoh, regionalism, ca la parneriț, e varac în ortfeng, mi-a indiv, mi-a indiv, se facă în șaherov, e porțeng, hamadari la șahere, ai scherte luciunerii, șaherii het. E svastahem, vor iete men cu nenang, ai tkan, ca la par, un nenang va cera ca anuțiun, e vama necare vor avea suneng, mervera, pat ascana tuțiun, într-un voh vor așum neri hamare, vor iete porțeng, ca pat ascana tuțiun, un nenang ca ai chentor în neri vrea. Nici pe sacea ca inca nu. Meng, caro reng, har marvel, popohvog ashari, irogutunerin. Iscașcara popohvume, e șarul necăvlui, e popohvel, voci mei în mota catarii, nerei, în mota catarii, asta mi-a cnerit, ați cum. E scena pară mecne, ușa din hetevel, verluțel, e porțel, hascanal, micasga inca, ca ca nuțian, dar am abanuțiuna. Scarțul meu vor, asta e am abanuțian himkere. Dar vele în direct, San Francisco.